मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब अ वेरी वॉम वेलकम टू योर इंग्लिश ट्यूटर आज जब सुबह उठ करके देखा तो चैनल ने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है पर मैं ये कहूँगा कि सोई क्यों अगर दो बच्चे भी रोज़ इन वीडियोस को देख करके कुछ सीख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और अभी तो पूरे सो गए हैं लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स फॉर योर सपोर्ट टू द चैनल और शुरू करते हैं वर्ल्ड बाय वर्ल्ड पोस्टमार्टम आज के एडिटोरियल का नो मोर लीवे विच इज़ बेस्ड ऑन आर और बिजनेस एडिटोरियल है चलिए शुरू करते हैं थोड़ा जूम कर लें नो मोर लीवे देखिए लीवे का मतलब क्या होता है रियायत आपको किसी काम को करने के लिए कोई छूट मिलती है तो आपको ली वे मिलता है मतलब आपको थोड़ा रास्ता मिलता है ली मतलब आप थोड़ी आज़ादी मिलती है वे मतलब रास्ता मतलब आपके रस्ते के अंदर आपको थोड़ी आज़ादी मिली तो आपको छूट मिली ओन आर वी एज रिलेक्टेंस देखिए रिलेक्टेंस क्या होता है अनिच्छा जब किसी काम को आपको नहीं करना होता ना तो यू आर रिलेक्टेंट टू डू डेट वर्क तो ये रिलेक्टेंस है आर की किस चीज़ की टू फर्निश फर्निश का मतलब होता है देना ठीक है फर्निश का मतलब है देना तो उसके देने की अनिच्छा है इच्छा नहीं है उसके देने की क्या लिस्ट और वो लिस्ट किन की विलफुल डिफॉल्टर्स देखिए विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है आपने सुना होगा विल विल मतलब इच्छा तो विलफुल मतलब इच्छा वाले जानबूझकर और डिफॉल्टर कौन होते हैं जो लोग डिफॉल्ट करते हैं दिवाली हो जाते हैं जो लोग बैंक हो जाते हैं इसका सिनोनी में बैंक मतलब जो लोग जान करके दिवाली हो जाते हैं ऐसी जो लिस्ट है वो देने से आर की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी अब जो कोर्ट ने बोला है नो मोर लीव है बोला आपको छूट आपको नहीं मिलेगी लिस्ट आपको देनी ही पड़ेगी द आर बी आई मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ऑन ट्रांसपेरेंसी देखिए आर बी क्या करना चाहिए रिजर्व बैंक को सेट करना चाहिए एक एग्जाम्पल मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि वो एग्जाम्पल उदाहरण की तरह सेट हो जाए ऑन ट्रांसपेरेंसी देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता मतलब कुछ ऐसा काम करे कि पारदर्शिता पे उस पर एक एग्जाम्पल सेट हो जाए एक उदाहरण सेट हो जाए एंड सर्व द नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ठीक है सर्व मतलब होता है पूरा करना सेवा करना और नेशनल मतलब राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय आर्थिक जो भलाई है इंटरेस्ट जो है भारत की जो आर्थिक भलाई है उसकी सेवा करना उसको सर्व करना है उसको फुलफिल करना है चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिन गिवन लास्ट अपॉर्चुनिटी ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हैज़ बिन गिवन पैसि वॉइस है तो उसको क्या है दिया गया है गिवन मतलब देना क्या दिया गया है लास्ट अपॉर्चुनिटी आखिरी मौका बाय द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू स्टॉप बींग इन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट देखिए कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब है कोर्ट की अवमानना कोर्ट के आदेशों की पालना न करना तो जो है आर उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक आखिरी मौका दिया है कि जो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो आप उसको उसका बंद कर पाओ मतलब मौका दिया है कि आप कोर्ट के नियमों को फिर से चालू कर पाओ क्लियर एंड अनएम्बिग्यूस ऑर्डर ऑफ 2015 दिसंबर 2015 मतलब जो दिसंबर 2015 का क्लियर साफ साफ और अनएम्बिग्यूस का मतलब भी वही होता है स्पष्ट देखिए एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है अस्पष्ट आप कोई अनएम्बिग्यूस बात करते हो तो आप स्पष्ट बात करते हो क्योंकि इसमें अन लगा हुआ आगे अन हटा देंगे तो ये हो जाएगा अस्पष्ट तो अनएम्बिग्यूस मतलब स्पष्ट जो उसने ऑर्डर दिया था कोर्ट ने दिसंबर दो के अंदर उस कोर्ट की जो ऑर्डर की अवमानना आरबीआई कर रहा था उस ऑर्डर को ना मान करके तो अभी कोर्ट ने क्या है उसको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है उसको फिर से एक लास्ट मौका दिया है कि इस चीज़ को बंद कर सके आगे कहता है रूलिंग ऑन ए बैच ऑफ कंटेंट पटिशंस देखिए बैच मतलब जत्था और कंटेंट पटिशन क्या होती है यही अवमानना की याचिकाएँ अगेंस्ट आर बी के विरोध में मतलब आर के खिलाफ ऐसी याचिकाएँ लगी हुई थी कि वो अवमानना कर रहा है कोर्ट की और उसको रूल करते हुए मतलब उस याचिका की सुनवाई करते हुए अ टू जज बेंच दो जजों की एक बेंच बेंच हम देख चुके हैं जजों के ग्रुप को हम कहते हैं बेंच तो जो दो जजों का जो ग्रुप था उसने क्या किया डायरेक्टेड इट किसको आरबीआई को डायरेक्ट मतलब उसने निर्देश दिया और किसको आरबीआई को टू फर्निश फर्निश हम देख चुके हैं देना उसने आर को निर्देश दिया देने के लिए क्या ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स मतलब सब की सब इंफॉर्मेशन रिलेटिंग मतलब किससे रिलेट करती है वो किससे संबंध रखती है इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स इंस्पेक्शन क्या होता है निरीक्षण तो इसके निरीक्षण की जो रिपोर्ट्स है एंड अदर मटेरियल और जो दूसरा मटेरियल है कौन सा सोर्ट बाय सोर्ट का मतलब होता है मांगना मतलब मांगा गया किसके द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन पटिशनर्स देखिए पटिशनर हम देख चुके हैं याचिका करता और आर एक्ट आप जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई सूचना ऑन पेपर मांग सकते हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन के जो याचिका करता है उनके द्वारा मांगा गया सारा का सारा मटेरियल सेव देखिए पहले यहाँ तक हम देख लेते हैं कोमा तक 
तो उस जज ने जो बेंच जो बेंच थी उसने रूल किया उसने डायरेक्ट किया किसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन से केस में वो एक जत्था देख रहा था कंटेंट पटिशंस का मानना कि पटिशंस याचिकाओं का आर के अगेंस्ट में उसने क्या रूल रूल किया डायरेक्ट किया आर को कि वो दे दे फर्निश कर दे सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड उसकी निरीक्षण की रिपोर्ट्स और दूसरा जो मटेरियल जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के याचिकाकर्ताओं ने मांगा है वो दे दे देखिए सेव अब ये सेव का मतलब क्या है बाकी छोड़ करके देखिए सेव का मतलब होता है बचाना मतलब बचा करके मतलब ये तो दे ही दे पर इसमें से क्या छोड़ दे वो बचा ले क्या मटीरियल एग्जेप्टेड बाय द कोर्ट सर्लियर्स ऑर्डर्स मतलब मटीरियल एग्जाम मतलब छू छूट दी गई एग्जाम्पन क्या होता है छूट देना मतलब जो मटेरियल की छूट दी गई है कोर्ट के अर्लियर पहले वाले ऑर्डर में और पर्टिकुलरली ऑन द ग्राउंड्स और किस आधार पर दी गई है छूट इट हैड अ बीरिंग ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट देखिए बीरिंग का मतलब होता है प्रभाव तो ये स्टेट जो है स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है हम भारत से है तो भारत की सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़े इस ग्राउंड पे इस आधार पर कोर्ट ने एक पहले ऑर्डर दिया था कि वैसे मटेरियल की आपको छूट दी जाती है उसको ना पर, उसको ना देने की तो ऐसे मटेरियल को आप छोड़ दो इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन याचिकाकर्ताओं ने जो मटेरियल मांगा है और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है वो सब के सब आप फर्निश करें कोर्ट को द बेंच मेड इट क्लियर दैट एनी फर्दर वायलेशन शेल बी व्यूड सीरियसली देखिए बेंच मतलब वही जजों का ग्रुप उसने क्या किया मेड इट क्लियर उसने साफ किया एनी फर्दर वायलेशन वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन मतलब आगे कोई भी उल्लंघन होता है शेल बी व्यूड सीरियसली उसको बहुत सीरियसली देखा जाएगा द बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ रिपीटेडली ट्राइड देखिए बैंकिंग रेगुलेटर कौन है बैंकों का नियामक ये आर की बात कर रहा है उसने क्या किया रिपीटेडली मतलब रिपीट किया बार बार क्या किया उससे कोशिश किया रिपीटेडली मतलब बार बार कोशिश करता आ रहा है क्या स्टोन वॉल देखिए स्टोन का मतलब है पत्थर और वॉल का मतलब है दीवार मतलब पत्थर की दीवार की तरह जब आप किसी सामने किसी चीज़ के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप स्टोन वॉल करते हैं मतलब वो बार बार विरोध करता आ रहा है पत्थर की दीवार की जैसे अट गया है मल्टीपल रिक्वेस्ट सीकिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सारी रिक्वेस्ट जो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं और सीकिंग मांगते हुए क्या इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन जो सूचना मांगती हुई बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं उनको विरोध करता आ रहा है अब वो रेंजिंग फ्रॉम वो रेंज करती है कहाँ से कहाँ तक आप ऐसा समझ लीजिए उसमें क्या क्या शामिल है द नेम्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स जो जान बूझ करके दिवालिया हुए उन लोगों के नाम ऑन बैंक लोन्स बैंक लोन्स के ऊपर और वो कैसे हैं वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस मतलब सैकड़ों करोड़ के जो लोन हैं ऐसे लोन लेने वाले लोग जो डिफॉल्ट कर रहे हैं जानबूझ करके उनकी लिस्ट टू द बैंक वाइज ब्रेक ऑफ और साथ में क्या क्या शामिल है बैंक वाइज ब्रेकअप मतलब इस बैंक का इतना है इस बैंक का इतना इसको बोलेंगे बैंक वाइज ब्रेकअप ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेस एंड लॉसेस इन फॉरन करेंसी डेरीवेटिव देखिए दो कंसेप्ट हैं यहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉसेस और फॉरन करेंसी डेरीवेटिव मार्क टू मार्केट लॉसेस होते हैं जिन लॉसेस को हर रोज कैलकुलेट किया जाता है मतलब रोज शाम की बिजनेस डे जब खत्म होता है रोज शाम की मार्केट खत्म होती है तो उस लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं वीकली कैलकुलेट नहीं करते हैं मंथली कैलकुलेट नहीं करते हैं ईयरली कैलकुलेट नहीं करते हैं रोज कैलकुलेट करते हैं ऐसे लॉसेस को हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट मतलब एक मार्क एक निशान से टू मार्केट आज की मार्केट के खत्म होने तक का और लॉस हुए जो दूसरे फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स देखिए फॉरन करेंसी क्या है डॉलर जापान की येन जो पाउंड है जो फॉरन करेंसी के अंदर जो व्यापार होता है डेरीवेटिवस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑप्शन एंड फ्यूचर देखिए थोड़ा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फिर भी आप इसको ऐसा समझ लीजिए जो फॉरेन करेंसी के अंदर डॉलर के अंदर जो पाउंड के अंदर जो रोज का व्यापार होता है उसमें जो लॉस होता है और जो मार्क टू मार्केट लॉस और वो जो लॉस जो है वो रोज जो होता है उसका बैंक वाइज ब्रेकअप हर बैंक का वो लॉस अलग अलग बताए आर से ऐसा मांग की गई है मल्टीपल रिक्वेस्ट के अंदर और उन सब रिक्वेस्ट को आर जो है वो लगातार रिपीटेडली स्टोन वॉल करता आ रहा है उसका प्रतिकार करता आ रहा है उनको विरोध करता आ रहा है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू हेड देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन ये एजेंसी है गवर्नमेंट की जो ये केंद्र सूचना आयोग जो हमारे भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है टू उसने भी हैड इन नवंबर नवंबर के अंदर डायरेक्टेड द देन आर गवर्नर देखिए देन का मतलब क्या है नवंबर के अंदर जो आर गवर्नर थे जब भी आप ऐसे समझेंगे ना देन प्राइम मिनिस्टर देन आर गवर्नर मतलब देन मतलब तब उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जो आर गवर्नर थे तो उन्होंने उनको डायरेक्ट किया उस समय के आर गवर्नर को उनका नाम भी इसने बताया उर्जित पटेल अब क्या किया टू शो कॉज वो ऐसा बताएं देखिए शो कॉज का मतलब क्या बताएं ऐसा कॉज मतलब कारण और शो मतलब दिखाना आप ऐसे इसका कारण बताएं क्या वाई मैक्सिमम पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज ऑन हिम 
उसके ऊपर मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और पेनल्टी मतलब दंड शुड बी इम्पोज किया जाए और इम्पोज इम्पोज मतलब लगाना मतलब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दंड क्यों नहीं लगाया जाए इसका वो कारण बताएं शो कॉज फॉर द सेंट्रल बैंक अब देखिए क्यों नहीं दंड किस लिए लगेगा फॉर द सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक की डिफाइंस डिफाइंस देखिए अभी ऊपर कंटेंट देखा था हमने यहाँ नया वर्ड है डिफाइंस डिफाइंस क्या कंटेंट से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये क्या आगे का खुलेआम है उल्लंघन करना मतलब आपको ऑर्डर दिया गया पर आप उसको मानने को तैयार ही नहीं हो खुलेआम आपने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा तो डिफाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑन डिस्क्लोजिंग द नेम्स ऑफ बिल्कुल डिफॉल्ट देखिए वही बात कर रहा है कि जो उसने आज्ञा का उल्लंघन किया खुलेआम किसकी सुप्रीम कोर्ट की और क्या थी डिस्क्लोज करना मतलब घोषणा करना बताना सबको दिखाना क्या नाम विलफुल डिफॉल्टर्स के जानबूझ करके डिफॉल्टर जो लोग हुए हैं दिवालिया उनके नाम तो सेंट्रल कमी इन्फॉर्मेशन कमीशन सूचना आयोग है उसने भी नवंबर में उर्जित पटेल को बोला कि तुम्हारे ऊपर क्यों मैक्सिमम पेनल्टी नहीं लगाई जाए और ये उर्जित पटेल थे आर गवर्नर और पेनल्टी जो लगनी थी वो सेंट्रल बैंक बोले आर की खुलेआम अवमानना के कोर्ट ऑर्डर के कारण द आर बी आई वॉज टिकड ऑफ देखिए टिक ऑफ का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा ये अपने किसी चीज़ को यूँ टिक कर देते हैं ऐसे तो टिक ऑफ का मतलब क्या होता है आपने उस चीज़ को मार्क कर दिया निशान कर दिया तो आर बी आई को निशान लगाया गया मतलब एक तरह से घोषणा की गई निशान लगा करके बाय द सी आई सी सी आई सी कौन है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सूचना आयोग किस लिए फॉर फेलिंग टू अप होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक देखिए फेल मतलब असफल हुआ वो और अप होल्ड मतलब बनाए रखना और इंटरेस्ट का मतलब है भलाई या रुचि तो वो पब्लिक की भलाई को बनाए रखने में फेल हुआ सफल हुआ है और किस चीज़ में असफल हुआ है नॉट फुलफिलिंग इट्स स्टेचुटरी ड्यूटी टू डिपॉजिटर फुलफिलिंग मतलब पूरी करना इसकी जो स्टेचुटरी ड्यूटी है इसकी जो वैधानिक ड्यूटी है स्टेचुटरी का मतलब क्या है जो इसको कानूनी रूप से जो इसको जो काम दिया गया है जो काम के लिए इसको बनाया गया है तो जो उसके कर्तव्य है ना उनको पूरा नहीं कर पाने के कारण और ये कर्तव्य किसके प्रति हैं डिपॉजिटर्स जो लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं जो लोग बैंक में एफडी करते हैं आपके और हमारे जैसे लोग जिनका बैंक में अकाउंट है द इकोनॉमी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एंड द बैंकिंग सेक्टर और पूरा बैंकिंग सेक्टर के, के लिए जो इसके पास स्टेचुटरी ड्यूटी हैं अब देखो कैसे पूरी नहीं कर रहा है बाय प्रिविलेजिंग इंडिविजुअल बैंक इंटरेस्ट ओवर इट्स ऑब्लिगेशन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी देखिए प्रिविलेज का मतलब होता है किसी को आप विशेष अधिकार देते हो जैसे आपने किसी को फेवरेटिज्म किया आपने एक पार्टी को ज़्यादा अधिकार दे दिए तो उसने अधिकार दिए हैं विशेष अधिकार इंडिविजुअल बैंक्स मतलब एक दो बैंक छांट करके अलग अलग बैंक्स को इसने विशेष अधिकार दिए हैं इन उनके इंटरेस्ट को इसने देखा है उनकी भलाई को देखा है ओवर इट्स ऑब्लिगेशन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ओवर मतलब उसके ऊपर से निकल गया किसके अपने कर्तव्य के और वो कर्तव्य क्या था ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य है और कर्तव्य क्या था ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना सुनिश्चित करना पारदर्शिता को देखिए पूरी लाइन का मतलब ये क्या है सीआईसी ने जो सूचना आयोग है उसने इसको अंकित किया मतलब उसने इसको जताया कि आप जो हैं फेल हो रहे हैं पहली चीज़ तो आप बना नहीं पा रहे हैं पब्लिक की भलाई को अप होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पब्लिक की भलाई को आप बना नहीं पा रहे बना करके नहीं रख पा रहे हैं और दूसरा क्या नहीं कर पा रहे हैं आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपनी वैधानिक ड्यूटी को जो कि है आपके डिपॉजिटर्स अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के प्रति और वो कैसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं आप एक या दो इंडिविजुअल बैंकों के इंटरेस्ट उनकी भलाई को ज़्यादा विशेष अधिकार दे रहे हैं और आप किस कर्तव्य को छोड़ पा रहे हैं इस चक्कर के अंदर आप किस कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं अपने इस ऑब्लिगेशन की जो कि है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता की सुनिश्चितता आप इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं एट अ टाइम वेन द लेवल ऑफ बैड टोन्स बैड लोन्स एट अ टाइम का मतलब जब ऐसे समय पर तो ऐसे समय पर वेन जब द लेवल ऑफ बैड लोन्स बैड लोन क्या होते हैं बुरे लोन्स ऐसे लोन्स जो कभी वापस ना आ पाएँ जिनके वापस आने की संभावना कम होती है दोज लोन्स आर कॉल्ड बैड लोन्स तो जब ऐसा टाइम आ गया है जब बैड लोन्स हैं और कमर्शियल बैंक्स पे वो कंटिन्यूज मतलब वो करते ही जा रहे हैं क्या रिमेन वरिंगली हाई देखिए वरिंगली वरी का मतलब आप समझते हैं चिंता करना तो चिंताजनक रूप से हाई है वो तो ऐसा समय जब बुरे लोन्स जो फेल होने वाले लोन्स हैं जो वापस नहीं होने वाले कमर्शियल बैंक्स में वो बढ़ते ही जा रहे हैं और चिंताजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं वर्सनिंग देयर कम्बाइंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रिश्व देखिए ये भी एक कॉमर्स रिलेटेड है इकोनॉमी रिलेटेड एक टॉपिक है पूरी चर्चा के लिए तो ये क्या है कि रेशो होता है देखिए कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं आपकी जो पूरी की पूरी पूंजी है 
और उसके सामने आपने कितने ऐसे बुरे लोन दिए हुए हैं इनका रेशो तो ऐसा समय है जब ये रेशो बढ़ता जा रहा है और वर्सनिंग क्या है बुरा होता जा रहा है वर्स का मतलब बुरा और वर्सनिंग मतलब बुरा होते जाना ये रेशो जब बुरा होता जा रहा है इट इज़ इन एक्सक्यूजेबल एक्सक्यूज करना क्या होता है आप बोलते ना किसी को एक्सक्यूज में मतलब आप माफ़ करें मतलब सॉरी के लिए आप एक्सक्यूज बोलते हैं आप मुझे क्षमा करें तो इन एक्सक्यूजेबल मतलब क्षमा न करने योग्य है ये बहुत क्षमा न करने योग्य है दैट आर बी आई कंटिन्यूज टू कीप द लार्जेस्ट लेंडर्स टू बैंक देखिए ये क्या क्षमा न करने योग्य है कि आर बी आई कंटिन्यूज मतलब जारी है टू कीप क्या करने में जारी है लार्जेस्ट लेंडर्स टू बैंक द डिपोजिटर्स द पब्लिक इन द डार्क जो इसके सबसे बड़े लेंडर्स हैं इसके बैंक्स के लेंडर्स कौन होते हैं लोन देने वाले इसके बैंक्स के अंदर जो सबसे बड़े लोन देने वाले लोग हैं जो डिपॉजिटर्स हैं जो जमा करते हैं आपके मेरे जैसे और जो पब्लिक है उनको डार्क में रखना है डार्क में रखना मतलब उनको अंधेरे में रख रहा है अब किस चीज़ पर ऑन द स्पेसिफिक लोन अकाउंट्स ऐसे स्पेसिफिक विशेष लोन अकाउंट्स पे दैट आर एंडेंजरिंग जो कि डेंजर में डाल रहे हैं देखिए डेंजर आप जानते हैं खतरा इसके आगे हमने लगा दिया एन जब भी आप किसी वर्ड के आगे एस इस तरह से एन लगाते हैं एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस तो आप क्या करते हैं उस वर्ड को वर्ब बना देते हैं जैसे डेंजर एक नाउन है एंड डेंजर एक वर्ब है डेंजर का मतलब है खतरा एंड डेंजर का मतलब है खतरे में डालना तो यहाँ पे खतरे में डाल रहे हैं बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ को एंड वाइबिलिटी वाइबिलिटी मतलब जीवन क्षमता उसकी सस्टेनेबिलिटी मतलब ये एक इनएक्सक्यूजेबल बात है क्षमा करना करने योग्य है ऐसे समय के अंदर जब ये इस तरह का जो रेशो है वो वर्जिंगली मतलब बहुत चिंताजनक रूप से बहुत ऊपर आ रहा है और बहुत बुरा हो रहा है और ये क्षमा न करने योग्य ये है कि आर आज भी कंटिन्यू कर रहा है ऐसा ही काम कर रहा है कि वो अपने सबसे बड़े जो डिपॉजिटर्स हैं जो लेंडर्स हैं और जो पब्लिक है उनको अंधेरे में रख करके बैठा है किस बात पर ऐसे बुरे लोन लोन्स के ऊपर जो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम अर्थव्यवस्था की हेल्थ पे जो है बुरा असर डाल रहे हैं और खतरे के अंदर डाल रहे हैं वाइबिलिटी को जीवन क्षमता को द आर बी एस लेटेस्ट फाइनेंशियल पॉलिसी शोज जो लेटेस्ट मतलब क्या है जो भी हाल ही की है सबसे लास्ट की है मतलब जो हाल ही की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आर्थिक स्थिरता जो रिपोर्ट है शोज वो ऐसा दिखाती है दैट इंडस्ट्री वाइज सी आर ए आर देखिए सी आर ए आर वही है कैपिटल रिस्क वेटी रिसर्ट रेशो तो जो पूरी इंडस्ट्री का सी आर ए आर जो रेशो देखे हैं स्लिट टू देखिए स्लाइड जो होता है ना स्लाइड का मतलब होता है फिसलना और स्लिड का मतलब क्या होता है स्लाइड का ही फिसल गया मतलब सेकंड फॉर्म है ये पास्ट टेंस है तो वो फिसल करके कहाँ चला गया 13.7 परसेंट इन सितंबर 2018 से 13.8 परसेंट इन मार्च 2018 देखिए ये जब बढ़ता है तो इसका मतलब ये बुरा होता है तो 13.7 से 13.8 परसेंट पे आया ये सितंबर से मार्च के अंदर पूरी इंडस्ट्री का हम देखें तो विद द रेशो द क्रूशियल पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए ये तो पूरी इंडस्ट्री का क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण और पब्लिक सेक्टर बैंक जो बहुत महत्व के पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे कि एस बी आई बैंक ऑफ बड़ोड़ा उनका डिक्लाइन हुआ और ज़्यादा शार्पली ग्यारह पॉइंट तीन से ग्यारह पॉइंट सात परसेंट ओवर द सेम पीरियड मतलब इसी पीरियड के अंदर उनका जो है ग्यारह पॉइंट तीन से ग्यारह पॉइंट सात चला गया और पूरी इंडस्ट्री का देखें तो तेरह से तेरह चला गया इन द सेम पीरियड इसी पीरियड के अंदर फॉर अ बैंकिंग रेगुलेटर दैट नेवर टायर्स ऑफ स्ट्रेसिंग देखिए टायर्स का मतलब है थकना जो थकता है स्ट्रेसिंग स्ट्रेस करना मतलब जोर देने से एंड नेवर मतलब कभी नहीं तो जो बैंकिंग रेगुलेटर है आरबीआई की बात कर रहा है यहाँ जो कभी नहीं थकता है जोर देने से किस चीज़ पर नीड पर आवश्यकता पर जरूरत पर किस पर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या होती है जवाबदेही ज़्यादा जवाबदेही पर जोर देने से जो कभी नहीं थकता है अब देखिए किस चीज़ पर जोर देने पर जवाबदेही किस चीज़ की फ्रॉम द न्यूमरस पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो सबके सब न्यूमरस सब मतलब कई सारे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं जो सरकारी बैंक्स हैं द आर बी देखिए सरकारी बैंक से अकाउंटेबिलिटी जवाब दे जवाबदेही पर ज़्यादा जवाबदेही पर जो कि जोर देने से थकता नहीं है आर बी द आर बी उसी आर की रिलेक्टेंस रिलेक्टेंस हम देख चुके हैं उसकी अनिच्छा टू बी मोर ट्रांसपेरेंट इस चीज़ में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जो अनिच्छा है इज प्रेप्लेक्सिंग प्रोप्लेक्सिंग मतलब हैरान करने वाली है मतलब ये खुद तो थकता नहीं है जोर दे करके इस सभी सभी बैंक को जवाब दे होना चाहिए और वो खुद ही आज जवाब दे नहीं है वो खुद ही आज अनिच्छुक अनिच्छुक है मोर ट्रांसपेरेंट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने से सिस्टम को और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है प्रोप्लेक्सिंग है मतलब हैरान परेशान करने वाली बात है इवन इट्स लेटेस्ट डिस्क्लोजर पॉलिसी यहाँ तक कि इसकी जो लेटेस्ट वही हमने देखा लेटेस्ट मतलब सबसे हाल ही की जो डिस्क्लोजर पॉलिसी है पॉस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट इसकी वेबसाइट पे जो पोस्ट की गई है 
ऑन अप्रैल बारह अप्रैल बारह को आफ्टर द डिवीजन बेंच हैड कंक्लूडेड हियरिंग्स यही जो है बेंच की हम बात कर रहे हैं ऊपर उसने कंक्लूड कर दिया था मतलब पूरा कर दिया था हियरिंग्स को उसने पूरा केस की सुनवाई कर ली थी इन द कंटेम्प्ट केस इस अवमानना के केस की एंड रिजर्व द जजमेंट देखिए रिजर्व जजमेंट का क्या होता है केस पूरा हो गया जजमेंट भी हमने डिसाइड कर ली बताएंगे आपको कल ये परसों मतलब रिजर्व कर रहे हैं हम जजमेंट अपनी अब आपको हम एक या दो दिन के अंदर अपनी जजमेंट दे देंगे तो उसको बोलते हैं रिजर्व द जजमेंट तो इसकी जजमेंट भी रिजर्व हो गई थी फिर भी ये जो पॉलिसी है ना अप्रैल बारह की कंटिन्यूस टू डायरेक्ट ये आज भी डायरेक्ट करके निर्देश दे रही है क्या इसके डिपार्टमेंट्स को टू विद होल्ड विद होल्ड का मतलब होता है बनाए रखना अपने पास छुपाए रखना तो अपने पास बनाए रखने की अपने पास छुपाए रखने की इन्फॉर्मेशन सूचना को दैट वॉज एक्सप्रेसली ऑर्डर बाय द बाय ऑर्डर टू बी शेयर बाई डिसम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन ऑर्डर्स ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि स्पष्ट रूप से दिसंबर पंद्रह के ऑर्डर के अंदर शेयर करने के लिए साझा करने के लिए बताई गई थी तो मतलब क्या है इसकी लेटेस्ट डिस्क्लोजर पॉलिसी अप्रैल बारह को जो पोस्ट की है और वो कब बनी जब केस जो है उसकी सुनवाई भी हो चुकी थी और जजमेंट को रिजर्व भी कर लिया गया था वो आज भी इसके डिपार्टमेंट्स को क्या कह रही है कि इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही रखो और वो इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखो जो कोर्ट के ऑर्डर ने बड़े साफ साफ रूप से कहा था कि आपको पब्लिक के साथ शेयर करनी है एज द सी आई सी एप्ली ऑब्जर्व लास्ट ईयर एप्ली का मतलब क्या होता है बड़ी तीखे रूप से बड़े स्मार्टली तीक्ष्णता से बड़ी हाजिर जवाबी से तो जो बड़ी तिक तीक्ष्णता से बड़े स्मार्टली जो सूचना आयोग है उसने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया उसने देखा द सेंट्रल बैंक्स इंटेलिजेंस देखिए ये हम वर्ड पहले भी देख चुके हैं पहले के आर्टिकल्स में ऐसी जिद पे अड़ जाना कट्टर हो जाना तो सेंट्रल बैंक जो जिद पे अड़ा है कट्टर होकर के एंड रिपीटेड फेलियर्स बार बार फेल होता जा रहा है रिपीटेड मतलब बार बार और फेल मतलब असफल हो रहा है टू ओनर द कोर्ट्स ऑर्डर देखिए ओनर का मतलब क्या होता है आदर करना तो कोर्ट के ऑर्डर का आदर आदर करने का मतलब क्या है कि उसको ऑर्डर को मानना तो वो बार बार फेल हो रहा है कोर्ट के ऑर्डर को मानने में ऑनर करने में कोर्ट के ऑर्डर को अल्टीमेटली अंडरमाइंस देखिए अंडरमाइन का मतलब क्या होता है कमज़ोर बनाना दुर्बल बनाना ये चीज़ जो है कमज़ोर बना रही है किस चीज़ को द वेरी रूल ऑफ लॉ जो कानून है उसके नियम हैं जो उसके कानून को वो कमज़ोर बना रही है और वो कौन सा कानून है इट सीक्स टू इन्फोर्स जो कि ये इन्फोर्स करने की जिसकी पालना करवाने की इच्छा रखता है आरबीआई, उसी कानून को ही कमज़ोर बना रहा है और ये क्या है एज ए बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर मतलब बैंकों का नियामक बन करके एम्पावर्ड बाय पार्लियामेंट और ये पावर्स उसको जो दिए हैं एम्पावर का मतलब क्या है उसको पावर देना उसको शक्ति उसको जो शक्तियाँ प्रदान करना ये शक्तियाँ उसको प्रदान की है पार्लियामेंट संसद ने मतलब जो पार्लियामेंट ने इसको जो शक्तियाँ प्रदान की हैं बैंकों का नियामक बनाया है और इसको जो कानून को इन्फोर्स पालना करवाने के लिए अंदर जो लगाया है इसको इसका जो कोर्ट का जो ऑर्डर जो है इसको नहीं मानता है ना ये उसे कानून को दुर्बल बना रहा है कमज़ोर बना रहा है और ये क्यों बना रहा है अपने हट पे अड़ करके कट्टर हो करके और बार बार इस कोर्ट के ऑर्डर को ना मान करके और ये ऑब्जर्व किया मतलब ये इंगित किया किसने सूचना आयोग ने बड़े स्मार्ट तरीके से लास्ट ईयर चलिए इसी के साथ पूरा हुआ आज का एडिटोरियल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मुलाकात होगी कल फिर से एक एडिटोरियल के साथ तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर साइनिंग आउट